大家好，我是古月。紫菜蛋花汤看似简单，但是很多朋友做出来汤不够鲜美，不好喝；蛋花煮出来不够鲜嫩。今天给大家分享一个紫菜蛋花汤正确的做法。出锅以后，汤鲜味美，营养丰富，做法也很简单，几分钟就能出锅。首先准备半块紫菜，先用手。给它撕成小块，放入大一点的碗中。紫菜的营养非常丰富，现在天气特别热，容易出汗的朋友们更要多吃点紫菜。撕成小块后，加入六十度的温开水，将它泡发一下。这样泡一下，方便去除它的杂质。搅匀后泡三分钟。接下来准备一小块生姜，去皮之后。用刀将它拍散，然后将它切碎。切碎之后，给它剁成细一点的姜末。剁好之后，先装入碗中。再准备一根洗干净的小香葱，先给它切成小段，然后切成细一点的葱花。切好之后，也装入碗中。喜欢吃香菜的朋友，准备一根香菜，将香菜根切掉不要，再将它切成小段。切好之后，也放入碗中备用。泡好的紫菜用漏勺将它清洗一下。然后将里面的水分给它挤干，挤干之后再次倒入大碗中，再加入一小坨猪油，先放一边备用。接下来锅里面根据家庭人口加入清水，开大火，先将水烧开，趁这时间准备小碗，打入三个母鸡蛋，可以加几滴白醋去腥。然后用筷子充分的将鸡蛋打散，这里稍微要久打一下，将蛋清蛋白充分的打醒，这样做出来的蛋花才会更细腻。锅里面的水烧开后，加入食盐，用勺子给它搅匀，搅匀后先将火关掉，然后。将打好的鸡蛋液慢慢的倒入锅里面，用水的余温将鸡蛋液给它烫熟。很多朋友是开着火，沸水下入鸡蛋液，那样鸡蛋液一下锅就变老，吃起来就不鲜嫩。这样关火，用余温给它烫熟，鸡蛋花也更加的漂亮。鸡蛋凝固后，加入切好的姜末。家里有虾皮的，来上一勺虾皮，增加鲜味。加入少许的生抽，给它提味。再开火，用最小的火稍微给它加一下温。然后加入切好的葱花和香菜末，用勺子轻轻的搅拌一下，将里面的调料给它搅均匀。这里加温的时间不能太长，不然鸡蛋很容易变老。搅匀之后，再将蛋花倒入紫菜里面，加入少许的胡椒粉，再加入少许的香油，增加香味。用筷子给它搅匀一下，哇，真的是太香了，看着都有食欲。里面加入虾皮，喝起来非常的鲜美。这样一道非常简单又好喝的紫菜蛋花汤就做好了。这样做出来营养特别丰富，做法也很简单，几分钟就能出锅。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，别忘了点个赞，关注一下。想要了解更多的美食视频。就到主页去逛一逛。好了，今天的视频就为你分享到这里，感谢您的收看。
我们下期再见。